Buongiorno, eccoci qui per il nostro viaggio nei suoni dei fiori di Bach e oggi, il fiore di oggi <ride> è Willow. Sì, eh, e, e dico ho fatto proprio così perché mh, ci sono diversi modi per usare i fiori. Andare da qualcuno che è esperto di fiori di Bach, raccontargli il proprio, la, il proprio stato nel momento e questa persona vi darà una, un insieme di solito di fiori che sono il meglio per voi in questo momento da assumere e se voi volete potete anche assumere più canti contemporaneamente, creare un mix o una playlist che sapete che quei, quei canti dei fiori di Bach vi possono fare bene in questo momento ascoltare più volte, anche una volta al giorno o più volte al giorno, direi non un massimo, cioè al massimo tre volte al giorno, ok? Poi potete fare come faccio io, io faccio in diversi modi, uno è appunto come ho fatto i giorni scorsi, magari ho un dolore da qualche parte o il corpo mi parla, allora vado in questa app che ho, che non mi ricordo, si chiama comunque Fiori Curativi o non mi ricordo, domani ve lo dico, eh, avendola sul telefono non posso togliermi eh, dal video, e lì c'era mappa di Kramer, oppure digitate mappa di Kramer, e lì andate a vedere il fiore relativo a quella parte del corpo che vi fa male, o che avete fastidio, e allora vi andate ad ascoltare il relativo fiore, magari andate anche a leggere, io vi invito di ascoltare prima di leggere, cioè lasciate un po' la mente che vuole sempre delle risposte, che vuole dei perché, dei per come, mettetela un po' da parte, perché il canto eh, proprio oltrepassa il mentale, quindi eh, veramente questo mentale lo, lo farei riposare un po' e mi godrei l'ascolto del canto e osserverei che cosa accade in me, come sono prima del canto, cosa accade durante e che cosa accade dopo nella mia vita. Altro modo in cui faccio è che veramente ho una scatolina con tre eh, nuovi bigliettini dove ci sono scritti tutti i fiori di Bach e giornalmente lo pesco. Pesco il fiore e, e quindi chiedo qual è il fiore di cui ho bisogno in questo momento, oggi o così, e vi assicuro che se ne avete bisogno per più giorni, i giorni dopo ripescate sempre lo stesso bigliettino. Quindi <ride> cos'altro è possibile, come può essere meglio di così, è giocare. Eh, ognuno di noi sa, ognuno di noi ha la sua consapevolezza e quindi sa qual è la, il fiore giusto da ascoltare, il fiore di Bach giusto da ascoltare in quel momento. Eh, ciao Giovanna, ciao Eleonora, ben arrivate. Quindi l'invito è proprio di giocare, ok? Oppure sapete, oppure poi magari vi informate, e, ma anche ci sono fiori che sono proprio relativi anche a dei sintomi come il mal di testa, beh, Willow, uno di questi, eh, oppure il raffreddore, oppure la tosse, ok, potete andare così, oppure potete proprio chiedere ai fiori, ok, fiore, qual è quello da ascoltare oggi per il mio massimo bene e il massimo bene di tutti? E ho pescato il bigliettino, o vi arriva in mente il nome di un fiore, se li conoscete, o anche no, alle volte, e lo ascoltate. Quindi vi invito... Eh, è uno dei fiori tra l'altro più brevi, dura la metà degli altri, Willow, non so dirvi perché. <ride> sono andata anch'io un po' a, a guardare, ma ci sono veramente tante informazioni su internet, sui fiori, ma mi piaceva leggervi questo. Willow è un rimedio prezioso per coloro che sono rancorosi, che si sentono sfortunati nella vita, vittime di un destino crudele e credo che in questo periodo ci siano tante persone che stanno vivendo questa, queste situazioni e che non ammettono i propri errori, io direi che non ammettono magari le proprie responsabilità, mm? secondo me di errori non se ne fanno, <ride> eh, è che a volte non, non ci accorgiamo che ogni, ogni nostra azione è una scelta che facciamo, non è responsabilità degli altri e vivono per questo di pregiudizi pensando a come sarebbe andata a finire, se, 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 ok? Eh, per cui è eh, un fiore interessante, eh, di solito appunto sono, va bene per quelle persone che sono un po' depresse, un po' triste, ma soprattutto 
che son, anche sull'invidia, nell'invidia nei confronti di qualcuno che ha più successo, che ha situazioni migliori rispetto alla loro e hanno questi, questi sentimenti. E, e quindi adesso ve lo canto e, e poi vi invito di andarlo ad ascoltare proprio come è nato eh, sui link che vi ho girato. Se volete potete chiudere gli occhi e ascoltare o anche con gli occhi aperti. Willow, il salice giallo. Io ho ten, te resti in sai, che non toni mai e sustuntai, ho l'indì, le risai, e ne demo si ristinai, ho di stare in tu mare, so ho dai e ne sai, Unidare in the hudanisti alle rendai. Irupi e mai dai ne di mua si risai. Ia di e ne rendari di tua risi sarai. Tu rimi a ridonta mai e si. qualcuno di voi desiderasse una consulenza privata, personalizzata, mi contatti pure con facilità, gioia e gloria per aiutarci con i Bach Flower Songs, le canzoni dei fiori di Bach per trasformare, per energizzare, per scoprire aspetti di noi che ancora non siamo riusciti a riconoscere, ricevere, accogliere, amare e ad esprimere, ok? Vi ringrazio, vi auguro uno splendido pomeriggio, ciao ciao!